A ação humana sobre a natureza está promovendo alterações de grande escala, o aumento da temperatura média da terra, as cheias, os ciclones, as secas prolongadas e todos os desdobramentos desses eventos indicam que estamos vivendo uma nova era. As mudanças climáticas têm sido cada vez mais reconhecidas como um fator-chave que afeta negativamente o desenvolvimento global. A Universidade Eduardo Mundani, engajada com temas relevantes para o futuro global, lança a Cátedra Oliver Tambo sobre a adaptação às mudanças climáticas nas zonas áridas. É uma das dez cátedras do continente africano, financiadas pela Fundação Oliver and Adelaide Tambo. A Cátedra é implementada pela UEM, conjuntamente entre a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal e a Faculdade de Ciências, e conta com parceiros como o Instituto Superior Politécnico de Gaza, a Universidade de Cape Town, a Universidade de Pretória e a Universidade da Namíbia, e instituições nacionais e internacionais que trabalham na área de mudanças climáticas. Como todos sabemos, Moçambique é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. As cheias, os ciclones, talvez são aqueles fenómenos que fazem muito barulho e que são bastante mediatizados, mas tem outros fenómenos de mudanças climáticas que são mais silenciosos, que se manifestam, por um lado, nas zonas costeiras, mas também eh, no interior do país, Estou a falar particularmente da subida do nível das águas do mar, com a consequente erosão costeira. Estou a falar de secas prolongadas e todos os efeitos associados a isso. Então é sobre esse fenómeno em particular que nós estamos procurando estudar aqui na região do Vale do Limpopo. A delegação da Cátedra fez a primeira visita de campo ao corredor do Limpopo. A visita de reconhecimento nos distritos de Limpopo, Mabalani e Chicoalacoala, serviu para identificar os recursos naturais e as fontes de energia utilizadas pelas comunidades. Principalmente hoje em dia que a gente discute outras formas energéticas, acho que é importante aliar uh, o contexto local é, muitas das abordagens de transição energética, elas devem ser contextualizadas. O contexto local, para nós, vem nos mostrar que ainda temos um caminho longo para uma transição energética fora do uso de lenha e carvão. É, mas também é, há perspectivas, há uma maior consciência que o desenvolvimento é, econômico que a gente vê nas comunidades ele é lento mas que provavelmente no horizonte de muito mais longo prazo é possível ter algum tipo de resposta para isso. Gado bovino que é muito importante aqui na, nessa zona, nessa, nessa província e grande parte de Moçambique. Uh, o gado bovino é um desafio. Muita degradação até social também ao mau uso da terra. Então é preciso que as pessoas ganha consciência. Da mesma maneira que estamos a falar do carvão, a exploração do carvão, mas também a exploração das pastagens, que é um recurso também, é, é, é esgotável. E se não se adotar medidas sustentáveis de exploração, também há degradação e há sinais em outros sítios, nas zonas de maior concentração de animais. A Cátedra espera contribuir com soluções que impactem positivamente na solução de problemas relacionados às mudanças climáticas e na melhoria de qualidade de vida das comunidades. Ajudar as comunidades a controlar as pragas e a começarem a produzir variedades que tenham um ciclo curto. E também a necessidade de introduzir algumas culturas que são tolerantes à seca, como o caso da, da mandioca e feijão boer, por exemplo.
a componente social e de género também fazem parte dos pacotes de pesquisa que serão desenvolvidos pela Cátedra da UEM. O que temos visto até agora nos diversos distritos é que os jovens né, têm participado é, é, na adaptação, né, têm participado naqueles comitês de gestão de desastres, embora a sua participação não, não é... Não é grande como a participação das mulheres, por exemplo. Os homens também participam, mas a participação das mulheres é maior comparativamente aos homens e a participação dos homens e mulheres também é maior comparativamente aos dos jovens. O que me chamou a atenção também é que na maior parte dos distritos eles estão envolvidos em associações né? e nessas associações sempre tem escola na Machamba do Camponês que, em que eles produzem né? e o que eles produzem eles vendem além de servir como subsistência para eles o excedente, eles, o excedente eles, eles podem vender né? para comprar algum outro, alguns outros bens né? de primeira necessidade para os seus agregados <risos> Hoje, celebramos o lançamento da Cátedra sobre Mudanças Climáticas da UEM. Este evento marca o início das atividades de pesquisa que vão fortalecer a colaboração entre as universidades africanas e os resultados fornecerão suporte para a tomada de decisões em mais de 40 países africanos, com zonas áridas e semiáridas, onde vivem hoje mais de 400 milhões de pessoas. Universidade Eduardo Mulhane. Educação, excelência e inovação.